。小弟呢，就喺兩個禮拜前結咗婚啦。咁當然啦，婚姻嘅生活呢，有時係開心，有時呢可能都有啲爭拗嘅。但係我哋睇見啲嘅新聞呢，就相當之唔開心啦。咁啊，由早前呢，有一位嘅武打師傅啦。到到誒娛樂嘅散打王啦，到到咧最近有一位政治新星咧，都因為咧即係同情侶咧鬧翻咧，就牽涉咗唔同嘅暴力事件當中。啊，叫人好唏噓嘅係，原本咧相當相親相愛嘅一啲嘅情侶啊、朋友啊，好相親相愛嘅關係咧，因為咧即係大家拗交咯，就起初口角，繼而動武，然後咧就可能驚動到警方，甚至要上到法庭，相當唔愉快嘅事件。其實點解即原本係咁親密嘅人際關係裏面，點解會發生暴力嘅問題呢？咁其實咧，從心理學嘅挫敗攻擊理論嚟去睇咧，原來人咧有時一啲嘅需求達唔到，或者咧佢有一啲嘅要求你做唔到嘅時候咧，攻擊人咧係成為一個咧好基本嘅回應方式。當然又唔一定要打交嘅，可能佢係批評啊、口角啊、對你嘅態度唔好啊、人際關係轉差咁樣咯。但係我哋唔可以排除嘅就係咧，即係原來暴力咧都係人際關係咧挫敗嘅時候攻擊嘅其中一個主要嘅方式嚟㗎。當我哋睇見咧，原來即係愛之心咧可能係恨之切嘅時候，我哋真係要小心，會唔會愛佢變成咧恨佢，甚至咧就攞嚟即係擊打佢咧，暴力嘅行為會出現咧。我哋要小心就係人際嘅關係，當程度好濃嘅時候，其實我哋都要有個相當嘅感情同埋尊重去翻對方度。當人哋咧，即係你嘅對方令到你好唔開心嘅時候，其實你都要體諒下佢，究竟發生啲咩嘢事，而唔係咧就好熱烈地去情感地、好激烈地咁樣咧，用暴力嘅方式去對付佢哋。咁其實除咗心理學上面去講咧，喺社會學上面都有一個叫學習理論。當我哋睇見社會上面咧，對事對人好多嘅文化或者態度啊，聲大甲薄嘅時候咧，我哋會唔會成為都係學習嘅方式咧？啊、我哋都唔知會唔會因為我哋見到社會上面咧，佢哋咁多聲大甲薄，或者咧好非理性嘅討論，邊個大聲就邊個話事、啊、或者喺網上面好多好多嘅語言暴力，甚至人肉搜尋，好犀利嘅暴力嘅事件，我哋會學習咗耳濡目染誒近墨者黑咁樣咧，去成為咗我哋都使用暴力嘅人咧。咁其實咧，我哋人類咧學習係好叻嘅，學習係我哋去成長嘅其中一個重要嘅方式。當我哋社會嘅氛圍咧，都係咁崇尚暴力同埋批判嘅時候，啊唔知道我哋會唔會都係受到影響咧？其實佢講翻佢建立一個關愛嘅文化、正面嘅文化咧，就永遠都係解決暴力問題嘅一個好嘅方式嚟噶。當我哋咧學習到去關愛、正面、欣賞，誒、呃、喺人哋嘅事情上邊咧，我哋切身處地去諗，我哋去自重同埋咧去重人，尊重自己同埋尊重人哋嘅生命嘅時候咧。我哋好多時候，我哋就會明白對方點解會咁樣，同埋咧去知道自己嘅短處。當我哋睇見自己嘅問題，睇見對方嘅弱點嘅時候，我哋識得去關愛、正面嘅去睇嘅時候，我哋就唔需要咧崇尚武力咧去解決問題，或者咧發泄自己嘅情緒。咁當然啦，呢、这、一個社會嘅文化上面都需要去,去改，去第一個好大嘅改變啦。關愛、正面、批評少啲嘅。係一啲讚賞多啲嘅文化咧，係我哋社會上邊咧好需要嘅一啲嘅事嚟㗎。